என் அன்பார்ந்த மாயம் ஸ்டுடியோஸ் ஃபேமிலிக்கு வணக்கம் நம்ம கண்ணில் தென்படுற கஷ்டப்படுற மக்கள் இருக்காங்கள அவங்களுக்கு நாம முடிஞ்ச அளவுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம சேனல் வாயிலாக இந்த உதவி படலத்தை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா மாற்ற விரும்புற இட் மீன்ஸ் மக்கள் நீங்களும் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணினா நல்லா இருக்கும் அந்த வகையில நாங்க ஒரு குடும்பத்தை நேரில் பார்த்தோம் அங்க உங்க பிரச்சனை இருக்கிறத உறுதியும் படுத்திட்டோம் அந்த தம்பதி கணேசன் மஞ்சுளா நம்ம சென்னை நங்கநல்லூர் டீச்சர் காலனி பகுதி இருக்குல்ல அங்க வசிச்சுட்டு இருக்கவங்க வசிச்சுட்டு இருக்கான்னு சொன்னால் அங்கதாங்க பிரச்சனையே அவங்க வசிக்கிற வீடு அவ்வளோ மோசமா இருக்கு கணேசன் அவர்களுக்கு வயசு எழுபத்தஞ்சு இந்த வயசுல அந்த மனுஷனால முடியல ஆனாலும் வாட்ச்மேன் வேலை டே நைட் போயிட்டு இருக்காரு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க நேரில் பாக்குறப்ப எங்களுக்கே அது அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட பத்து மாதங்களையும் தாண்டி வெயில் அதிகமா அடிச்சாலும் சரி மழை அதிகமா அடிச்சாலும் சரி அந்த வீட்டுல அவங்களால இருக்கவே முடியல எங்கேயாச்சும் ஒழுவுனா பரவாயில்லைங்க எல்லா இடத்துலயும் மழை பெஞ்சா ஓடிட்டு இருக்கும் வெயில் அடிச்சாலும் வீட்டுக்குள்ள அவ்வளவு ஹீட் இருக்கும் இல்ல கொடுமை எல்லாம் கொடுமை என்னன்னா பெத்த பையனு அந்த குடும்பத்தை கைவிட்டு இருக்கான் கணேசன் அவர்களுக்கு மாச சம்பளமே எட்டாயிரம் ரூபா தான் இதை வச்சுட்டு மாச குடும்பத்தை ஓட்டணும் மருத்துவ சரவணம் அதுலயே பார்த்தோம் இவ்வளவு வயசுல எவ்வளவு கஷ்டமா யோசிச்சு பாருங்க வாழ்க்கையோட கடைசி கட்டத்துல இருக்க இவங்களுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச உதவிகளை பண்ணணும்ன்ற ஒரே மைண்ட்ல மட்டும் தான் இந்த விஷயத்த உங்க முன்னாடி கொண்டு வந்திருக்கேன் உதவி செய்யற மனப்பான்மை இருக்கிற நல்ல உள்ளங்கள் தயவு செஞ்சு உதவி பண்ணுங்க இந்த வீடியோ கேட்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல பேங்க் அக்கௌண்ட் டீடைல் கொடுத்திருக்கேன் அது வேற யாரும் இல்லைங்க அந்த கஷ்டப்பட்டு இருக்க தம்பதி இருக்காங்களா அவங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் தான் டைரக்ட் ஆனது நீங்க அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு உங்களால முடிஞ்ச ஃபண்டை தயவு செஞ்சு சென்ட் பண்ணுங்க நீங்க உதவி செஞ்சு அந்த வீடு சீரமைக்கப்படுது அப்படின்னா சந்தோஷமா இருக்கும் பிளீஸ் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரே ஒரு பிள்ளைதாங்க அவனும் படிக்க வச்சு என்ன பண்ண அவன் சம்பாதிக்கே எடுத்துட்டு அவன் அப்படியே பொண்டாட்டியோட போயிட்டான் அவனும் எங்களை கை விட்டுட்டான் இருக்கிற வரைக்கும் உதவி செஞ்சீங்கன்னா சொல்றேன்ஒரு பேர் மட்டும் தொடர்ந்து ஹேஷ்டாகில் தெரிக்க விட்டுட்டு இருந்துச்சிங்க இந்த எக்ஸ் தளத்தில் அதுதான் பிரதீப் ஆண்டனி யாருப்பா இவர் இவ்வளோ தூரம் பதிவுகள் போடுறாங்க அதுவும் நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அவருக்கு சப்போர்ட்டாக தான் பதிவுகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு மக்கள் மத்தியில் இருந்து ஒரு பர்சன் மட்டும்தான் அவருக்கு எதிராக சில பதிவுகள் வந்து விழுந்துட்டு இருக்கு இவ்வளோ ஆதரவு யாருக்கு பாருக்குன்னு சொல்லிட்டு தேடி படிக்கும் போது தான் ஓ பிக்பாஸ்னு ஒரு ஷோ அதில் ஒருத்தர் இது போல் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு அவர் சார்ந்த ஒரு முடிவை கமல் சார் எடுத்துகிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் இணைய முழுக்க பத்திக்க ஆரம்பிச்சுதுன்னு ஒரு உண்மை புரிஞ்சுதுங்க ஸோ மக்களே நீங்கள் எங்கள் கிட்ட தொடர்ந்து கேட்ட ஒரே காரணத்துக்காக மட்டும்தான் இந்த கான்டென்ட்டை எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்காக இப்போ ப்ரெசன் பண்ணுறேன் ரைட்டு இவருக்கு பெருசாக அறிமுகம் தேவை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இவர் தான் அந்த பிரதீப் ஆண்டனி அவர்கள் த பிக் பாஸ் செவன் இருக்குல்ல அதில் இருக்க போட்டியாளர்களில் இவரும் ஒருத்தராக இருந்தாப்பில் பாஸ்டன்ஸாக சொல்கிறேன் இப்போ அவரே இல்லை இந்த கான்டென்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லிடுறேங்க இது போல் டிவி சேனலில் நடத்துகிற ஷோ சம்மந்தமாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் ஹைப்பை ஏற்றுற மாதிரி நடக்குது அப்படின்னாலோ பொதுமக்களை பேச வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நடக்குது அப்படின்னாலும் அதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு பேஸ் டிஆர்பி டெலிவிஷன் ரேட்டிங் பாயிண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஆக்சுவலாக மீடியா இண்டஸ்ட்ரியில் நான் ஒர்க் பண்ணதுனால இந்த விஷயத்தை நான் தெளிவாக அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு டிவி சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களோ எல்லா வீடுகளும் அந்த சேனல் ஒளிபரப்பப்பட்டுருக்கோ அந்த அளவுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட சேனலுக்கான டிஆர்பி இருக்குல்ல டெலிவிஷன் ரேட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் அது மேலே 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 போகும் இந்த டிஆர்பியை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு சேனலோட க்ரோத் அமையும் அந்த சேனலோட ஃப்யூச்சர் அமையும் அந்த சேனலில் இருக்க விளம்பரங்கள் இருக்குல்ல அது எல்லாம் குவியும் ஸோ டிஆர்பி தான் ஒரு டிவி சேனலுக்கு மேண்டிட்ரிக்கு இதுக்கப்புறம் தான் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் ஃபாலோ ஆகும் இதை முதல்ல மைண்டில் தெளிவாக ஏற்றிக்கிங்க எந்த ஒரு டிவி நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் இது தாங்க அதனால தான் கோடி கணக்கில் செலவு பண்ணி இந்த சேட்டலைட் ரைட்ஸை வாங்குவாங்க ஒரு ஒரு திரைப்படங்கள் சார்ந்து பிகாஸ் திரைப்படங்களை வீட்டில் போடுறப்ப ஆரம்பத்தில் இருந்து முடிவு வரைக்கும் பார்க்கணுன்றதுக்கு ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் டெலிவிஷன் ரேட்டிங் பாயிண்ட்ஸும் மேலே போகும் சீரியலுக்கு அதே தான் இன்றைக்கி ஒரு எபிசோட்னா அதோட தொடர்ச்சி நாளைக்கு பார்க்கணும் வெயிட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் தொடர்ச்சி மெகா சீரியல்ஸ் போகுது பாருங்கள் ஆயிரம் எபிசோட்ஸ்லாம் தாண்டி இது எல்லாமே டிஆர்பி பாயிண்ட்ஸாக தான் கன்வெர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ டிவி சேனல்ஸை பேஸ் பண்ணி டிஆர்பி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த அடிப்படை புரிதலோடவே இப்போ நம்ம கண்டென்ட்டில் ட்ராவல் பண்ணுங்கள் கமல் சார் அந்த பிக
இதை அவங்க எடிட் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த ஒரு வார்த்தை தான் காதலை கேட்டதுனால கமல் சார் கடுப்பாகி அவர் இந்த ஷோவை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்களே அந்த டீமோட முடிவையும் தாண்டி இவரை வெளியே அனுப்புகிற முடிவை கமல் சார் எடுத்ததா ஒரு பெரிய வாதம் இணைய முழுக்க போயிட்டுருக்குங்க கமல் சார் லெஜண்ட் ஹீ இஸ் அ லிவிங் லெஜண்ட் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏங்க பிரதீப் அவர்களே கமல் சாரை அந்தளவு மதிக்கிறார் அது உங்களுக்கே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இவருக்கும் திரைப்படம் இயக்கணுன்ற ஆசை இருக்குது ஸோ இயக்குநர்களாக வரணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு கமல் சார் எப்போவுமே ஒரு லைப்ரரி தான் ஸோ அதை வச்சு சொல்கிறேன் ஆனாலும் இவரோட ஆதரவாளர்கள் இருக்காங்களா மக்கள் பெரும்பாலானவங்க அவங்க கமல் சாரை பயங்கரமாக வருத்தெடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீங்கள் இப்படி பண்ணலாமா அதுவும் அந்த ஷோ நடத்துகிற டீமே நீங்கள் முறைச்சிக்கிட்டு தான் சொல்லப்படுது அப்படி என்ன இவர் மேலே உங்களுக்கு கடுப்பு சார் அது இதுன்னு பல பேரை கமல் சாரை டார்கெட் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுக்கு முன்னாடி இவருக்கு பிரதீப் ஆண்டனி அவர்களுக்கு இருந்த ரசிகர் பட்டாளம் இருக்குல்ல அதை ஆக்சுவலாக ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு கிடையாதுங்க பத்து இருபது மடங்கு மேலே போயிடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும் எந்த ஒரு கண்டஸ்டண்ட்டுக்கும் எவிக்டான பிற்பாடு இவ்வளோ தூரம் ஃபேன் பேஸ் இருக்குமான்னு தெரியல ஆனால் அவருக்கு சேர்ந்துருக்கு எந்த நேரத்தில் ரசிகர்கள் அதிகமாக ஃபாலோ ஆகிருக்காங்க இவர்கிட்டன்னு பார்த்தீங்கன்னா கமல் சார் சொல்லுவார் அந்த ஷோலேயே இது போல் பெண்களுக்கு பாதுகாப்புன்றது கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லைனா தூக்கி வெளியே எரியப்படணுன்ற மாதிரி வார்த்தைகளை விட்டுருப்பார் அவ்வளோ வார்த்தைகளை சொல்லியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வெளியே வரலாம் உங்களோட உடைமைகள்லாம் இங்கே தான் இருக்குது கதவை அங்கே தான் இருக்குது போலன்ற மாதிரி மூஞ்சி லட்சம் மாதிரி சொல்லியிருப்பாருங்க பட் இந்த மனுஷன் எதுவுமே ரியாக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டார் பெருசாக ஏன்னா லெஜன் கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்னு அவருக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கு லூ ஸ்டாக் விட்டுறவர் தான் அவர் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் லெஜன் கிட்ட பேசுகிறது தெளிவாக தெரியவே எதிர்த்து ஒரு வார்த்தை பேசியிருக்க மாட்டாருங்க சிரித்த முகத்தோடு அங்கேருந்து கிளம்பி போயிட்டுருப்பார் அந்த பிக் பாஸ் ஷோவை எவ்வளோ வருஷமாக எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்கன்னு தெரியல அடிக்கடி இந்த டீம் மாறுதில்ல அதெல்லாம் சேர்த்தே சொல்கிறேன் எவ்வளோ வருஷமாக எத்தனை பேர் பார்க்குறீங்கன்னு தெரியல ஆனால் மற்றவங்க எவிக்ட் ஆனப்போ கூட மக்கள் இவ்வளோ ஃபீல் பண்ணியிருப்பானான்னு தெரியல ஆனால் பிரதீப் பாண்டியன் எவிக்டன்ற செய்தி வெளியே வந்ததும் ஃபீல் பண்ணாங்க பாருங்கள் அதுவும் நிறைய சேனல்ஸில் பொதுமக்கள் பைட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இதை பற்றின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயுமே நெகட்டிவாக ஒரு வார்த்தையை பார்க்க முடியலைங்க இவருக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட்டு ஸ்வீட்டஸ்ட்டு ரிவெஞ்சன்னு சொல்லுவாங்கள அது இதுதான் நினைக்கிறேன் மனுஷன் அதை தான் நினச்சி பண்ணாரான்னு தெரியல ஆனால் அதோ தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பெண்களுக்கு என்னால் பாதுகாப்பு இல்லையா சரி ரைட்டு சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே பெண்கள் தான் இந்த ரெட் கார்டு இருக்குல்ல அதை அந்த ஷோவில் கொடுத்து அமுச்சு விட்டாங்களே ரெட் கார்டு பண்ணி வெளியே போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெட் கார்டை இந்த பெண்கள் புடைசூட பிரதீப் அவர்கள் சந்தோஷமாக அதை ஒரு செலிப்ரேட்டாக பண்ணுறாரு ரெட் கார்டு கொடுத்து வெளியே அமுச்சதோ ஒரு செலிப்ரேஷனாக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இதை வச்சு வேறு என்னதான் புரிஞ்சுக்க முடியும் யோ என்னாலையா பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொன்னீங்க அதெல்லாம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியா ஏன் இது போல் எனக்கு எதிராக பல பேர் திருமணின்ற மாதிரி தான் அவரோட மைண்ட் வாஸ் இருக்கிறது தெளிவாக தெரியுது சரி பிக் பாஸ்ன்றது ஒரு பெரிய ஷோ அந்த ஷோவோட முடிவுக்கு எதிராக முன்னாடி இந்த ஷோவில் பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக இருந்திருப்பாங்களே அவங்க வாய் திறக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சா திறந்துருக்காங்க பல பேரும் இந்த பிக் பாஸ் ஷோவில் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அமீர் பாவனி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிரியங்கா அவர்கள் நெருப்பு அவர்கள் நிவா ராம் இப்படி இத்தனை பேருமே பிரதீப் அவர்களுக்கு ஆதரவான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்காங்க என்ன இருந்தாலும் இப்படி பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா வார்னிங் ஆச்சு கொடுத்துருக்கலாம் என்ன திடுது பண்ணி இப்படி அனவுஸ் பண்ணி வெளியே அமைச்சிட்டீங்க அது இதுன்னு பிரதீப்புக்கு ஆதரவாக இத்தனை பேர் குரல் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருமே பிக் பாஸில் இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்டிசிபன்ஸாக இருந்தவங்க அண்ட் இவங்களை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் சதீஷ் அவர்கள் இருக்காங்களே நல்ல நடன கலைஞரும் கூட அவர் உட்பட இன்னும் பல சினிமா நடிகர்கள் கூட பிரதீப் அவர்களுக்கு ஆதரவாக கருத்துக்களை பதிவிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப கான்ட்ராஸ்டாக இருக்குல்ல ஏதோ அந்த பையன் மேலே தப்பு இருக்குப்பா அப்படின்னு வெளியே அனுப்பியிருக்காங்க அவர் மேலே எதுவுமே தப்பு இல்லை நீங்கள் அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னு அனுப்பிச்சது யாரோ அவங்களுக்கு எதிராக மக்கள் திரும்பியிருக்காங்க சினிமா நடிகர்கள் திரும்பியிருக்காங்க இந்த பிபியில் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த ஹவுஸ் மேட்ஸ்லாம் திரும்பியிருக்காங்க ஸோ இப்போ தெரியுதா டிஆர்பின்ற விஷயம் எங்கே வந்து கனெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு மக்களை பேச வைங்க அந்த ஷோ பற்றி மக்களை ஃபுல்லாக அந்த ஷோ சார்ந்து பார்க்க வைங்க அதுக்கு எதாவது ஸ்டண்ட்டு முன்னெடுக்கலான்ற மாதிரி தான் இது நடந்திருக்கோன்னு நான் சொல்லலை பொதுவாக வெளியே டாக் அப்படி தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு ரைட்டு இப்போ ஒரு புது ட்ரெண்டு ஒன்று புதுசாக முளைச்சிருக்குங்க இந்த எக்ஸ் தளத்தில் நிறைய பேரும் பதிவுகளை போடுறாங்க ஒரே பதிவை எடுத்து போடுறாங்க அதில் என்ன போடுறாங்கன்னா பிரதீப்புக்கு எதிராக நான் இதுக்கு முன்னாடி பழைய போஸ்ட்டை நிறைய போட்டிருக்கேன் அதிலலாம் பிரதீப் அவர்களை தாக்கி பேசியிருக்கேன் லூ ஸ்டாக் விட்றான் பைத்தியக்கார பையன் இவரெல்லாம் எத
எல்லாரும் பேசுறது சகஜம் தானங்க கெட்ட வார்த்தைகள் நம்மளை அறியாமல் வெளியே வந்து விழந்தாங்க செய்யும் ஒரிஜினாலிட்டியோடு இருக்கிறது தானே அந்த நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியில் வர்றவங்க ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்கணும் ஸ்ட்ராட்டஜி செகண்டரி அதை தானே இவர் பண்ணார் நல்லா கேம் ஆடுறதால தான் அவரை எல்லோரும் டார்கெட் பண்ணாங்க குறிப்பாக ஒரு தரப்பு பெண்கள் இவர் இந்தளவுக்கு டார்கெட் பண்ணாங்க மாயா கூட விளையாடுனா பாயா தான்னு பஞ்சு தான் கொடுக்குறாங்க பொதுமக்கள் சொல்கிற வைக்க தான் பஞ்சு கொடுக்குறாங்க ரெட் கார்டுக்கு பதிலாக வார்னிங் கொடுத்துருக்கலாம் பிரதீப் அவர்களுக்கு இதுக்கு பிறகு பிரதீப் திரும்ப வர்றது கஷ்டம் தாங்க ஏன்னா வைல்ட் கார்டு என்ட்ரி மூலமாக ஆல்ரெடி வந்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் புதுசாக உள்ளே இறக்க போகிறது கிடையாது டைட்டில் அடிப்பார்னு எதிர்பார்த்தோம் பிரதீப் அவர்களை ஆனால் இப்போ இப்படி நடந்திருக்கிறது சே நியாயமே இல்லைங்க அப்படின்னு பொதுமக்கள் சொல்கிறாங்க திரு பார்த்த சாரதை சீனிவாசன் அவர்கள் வேறு யாரும் இல்லை நம்ம கமல் சார் அவர்கள் தான் அவரோட உண்மையான பேர் இதுதாங்க இவருக்கு இப்போ ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கு கவனிச்சிங்களா நான் மாற்றுக்கருத்தில் அவன் திரும்ப ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் சினிமாவில் சாதிக்க துடிக்கிறவங்களுக்கு கலை உலகத்தில் சாதிக்க துடிக்கிறவங்களுக்கு இவர் தான் முன்னோடி அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் வேண்டாம் ஆனால் ஒரு ஷோன்னு ஒன்று அவர் கண்டக்ட் பண்ணி கொண்டு போகிறாருன்னா எல்லா தடவையும் மக்கள்கிட்ட இருந்து இவருக்கு நல்ல பேரே கிடச்சிட்ருக்காது சில நேரங்கள் அவரோட முடிவுகளில் மக்களுக்கு உடன்பாடு இருக்காது அந்த ஒரு தருணமாக மட்டும் தான் இதை பார்க்கணுமே தவிர இதை மனசில் வச்சுட்டு வன்மத்தை கேட்கக்கூடாது அதை நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் நாளைக்கு கமல் சாரோட பிறந்த நாள் இது தெரியுமா உங்களுக்கு நாளைக்கு அவரோட பிறந்த நாள் ஆனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவரை போட்டு வருத்த எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த வருத்தடுப்புகளுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் பிரதீப் ஆண்டனியா வெளியே அமிச்சாரில் இது மட்டும் தான் ஆக்சுவலாக அமிச்சாங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஒட்டு மொத்தமாக அந்த ஷோ நடத்துகிறவங்க பேசி முடிவு பண்ணுறது தான் பட் வெளியே கசஞ்சிட்டு இருக்க தகவலை வேறு மாதிரி இருந்துட்டு இருக்குது இப்போ நம்மளால் தெளிவாக நிலைப்பாடு எடுக்க முடியல மக்கள் ஒரு விஷயம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் அது ஆக்சுவலாக புரிய வேண்டியவங்களுக்கு புரிய நம்புகிறேன் இதில் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா கெட்ட வார்த்தைகள் பேசுகிறது சார்ந்து கமல் சார் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லியிருப்பாப்பில் அந்த ஷோலேயே இதில் பேசுனா எல்லோரும் கற்றுப்பாங்க சின்ன பசங்களும் கெட்டு போவான்ற மாதிரிலாம் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்திருக்கும் இந்த பிக் பாஸ் ஷோவை விட பெரிய மீடியம்னு பார்த்தீங்கன்னா சினிமா தான் அப்பேற்பட்ட சினிமாவில் இது போல் பேட் வேர்ட்ஸ்லாம் வராமையாக இருக்குது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ எந்த மீடியம் சார்ந்து ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறோமோ அதே குற்றச்சாட்டு நம்ம மீடியம் மேலே இருக்கான்னு எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுக்காக மட்டும் தான் இந்த விஷயத்தை அழுத்தி சொன்னால் வேறு எதுவுமே இல்லை அப்போ களை எடுக்கப்பட வேண்டியது முதல்ல எங்கே புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் ரைட் விடுங்க எனக்கு ஒரு விஷயம் எதுக்கு நீ பொறுக்கும் தெரியவே இல்லைங்க சம்மந்தம் சம்மந்தம் இல்லாமல் கமல் சாரை சில பதிவுகள் மோசமாக போட்டு திட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நான் பேர் சொல்ல விரும்பலை ஒரு நடிகை அவங்க ஒரு கட்டத்தில் சொன்னதாக ஒரு தகவல் இப்போ வரைக்கும் நிறைய பேர் போஸ்டாக போட்டுட்ருக்காங்க இது போல் கடைசி நாட்களில் நான் சுயமரியாதையே இழந்துட்டேன் அவர்கிட்ட இருந்தேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த நடிகை அந்த ஒரு நபர் சார்ந்து சொல்லியிருந்தாங்களாம் அதை தான் இப்போ மேற்கோள் காமிச்சு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லைனா தூக்கி எரியப்படணும் தான் அப்போ அப்படின்ட்டு அடுத்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை நான் இன்னும் நாகரீகம் கருதி உள்ளே போக விரும்பல புரிஞ்சிருக்க நம்புகிறேன் ஓகேங்க இது ஆக்சுவலாக அல்டிமேட்டு இது ஒரு எக்ஸ் பதிவு தான் ஆனால் போட்டது யார் தெரியுமா உணர் பேசிகிட்டு இருக்குமே பிரதீப் ஆண்டனி அவர்கள் அவர் போட்ட பதிவு தான் இதில் அவர் வீடியோவோடவே போட்டிருக்காருங்க நம்ம வடிவல் சாரோட ஒரு காமெடி சீக்வன்ஸ் இருக்குல்ல அதை போட்டுட்டு மேலே சில டெக்ஸ்ட்டுகளையும் போட்டிருக்காப்பில் இப்போ இருக்க கரண்ட் சினாரியோவுக்கு இது பயங்கரமாக ஆக்ட் ஆகுது அதனால தான் இது சம்மந்தம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு வந்துடும்னு விரும்பினேன் முதல்ல அந்த டெக்ஸ்ட்டை பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறம் வீடியோ பார்க்கலாம் ஹவ் ஐ ஃபீல் சீயிங் த சோஷியல் மீடியா ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார் மை கேம் கூட நின்னதுக்கு நன்றி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல ஆர்டிஸ்டாக ட்ரை பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட்டை பார்த்துருப்பீங்க ஓகே அந்த வீடியோ இருக்குல்ல வடிவல் சார் இந்த பர்டிகுலர் காமெடி அந்த காமெடி சீனில் என்னென்ன வார்த்தைகள்லாம் வடிவல் சார் பேசுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ பார்த்தாலும் எவனாச்சும் ஏதோ ஒரு ரூட்டில் வர்றாங்க வம்பிழுத்து அண்ணன் அடிச்சிடுறாங்க அது நடக்கக்கூடாதுன்னு தான் உங்களை வச்சுருங்க உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் இந்த அண்ணன் மேலே இருக்க பாசத்தில் அதை நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் இந்த அண்ணன் மேலே இருக்க பாசத்தில் அப்பாவிங்க யாரையும் கொண்டாடாதீங்கப்பா இதுதான் இந்த முதலாளிக்கு நீங்கள் செய்யக்கூடிய கைமாறு அப்படின்னு வடிவல் சார் அந்த வேலையாக பேசுவாருங்க இதை பிரதீப் அவர்கள் இப்போ அவரோட ஆதரவாளர்கள் இருக்காங்களே அவங்கள நோக்கி பேசினா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் இதை தான் பிரதீப் அவர்கள் சொல்ல வந்திருக்காரு சமூக வலைதளத்தில் பதிவிடுறது மட்டும் இல்லை இந்த மனுஷன் ஓப்பன் பண்ணி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாப்பில் என்ன சொல்லியிருக்கா அப்படி இப்போ குறிப்பிட்ட விஷயத்தால் நம்மளை அடையாளப்படுத்திட முடியாது ஒரு விஷயம் பண்ணுறப்ப ஓ நீ இவ்வளோ தானா நீ இது தானே சொல்லி அந்த ஒரு விஷயத்த பேஸ் பண்ணி அடையாளப்படுத்திட முடியாது நான் நல்ல மனுஷன் அப்படின்ற அடையாளம் த
எனக்கு பிடிக்காததை எதுவுமே நான் செய்ய மாட்டேன் பிடித்தது எதுவாக இருந்தாலும் அதை கண்டிப்பாக செய்வேன் ஒரு புக்கில் ஒரு வாசகம் இருக்கு அப்படியே அந்த புக்கோட பேர் ஒரு மேற்கோள் காமிச்சாரு அது என்ன வாசகம்னா பைத்தியக்காரத்தனம் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் வாழவே முடியாதுன்னு அந்த கோட்டாங்க அதுதான் அவர் மேற்கொள்ளிட்டு இருந்தார் என்பார்ந்த மக்கள் இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிந்திக்க வேண்டிய விஷயம்னு எதுவுமே இல்லை பிகாஸ் பிக்பாஸ் சம்மந்தமாக போயிட்டு இருக்கிறது மன வினா மட்டும் எனக்கு ஒன்று இருக்குங்க இந்த கேள்விக்கான உங்களோட பதில நான் எதிர்பார்க்குறேன்றதை விட பிரதீப் பாண்டியன் அவர்கள் சார்ந்து பல விதமான கருத்துக்களை மனசில் வச்சுருப்பாங்களா மக்கள்லேயே அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் மக்கள் கிட்டே இருந்த பதிலை வாங்கி அதே மக்களுக்கே கொடுக்குறேன் ஒரு சில பேர் எக்ஸ் தரத்தில் பதிவு போடுறாங்க இந்த ஒரு கேள்வியை கேட்டு கீழே ரெண்டு ஆப்ஷனை கொடுத்துட்டு அந்த பதிவு போடுறாங்க அதாவது ஓ இஸ் பீப்புள்ஸ் ஃபேவரட்னு கேட்குறாங்க அதாவது மக்களோட அபிமானம் பெற்றவர் யாருன்னு அர்த்தம் தமிழ் ஓகேவா ஒரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிரதீப் ஆண்டனி இன்னொரு ஆப்ஷன் கமல்ஹாசன் ஆக்சுவலாக பிரதீப் பாண்டியன் அவர்களுக்கு இதில் உடன்பாடு இருக்காது அவ்வளோ பேர் லெஜண்டோடு என்னை சேர்த்து வச்சு பேசுறீங்கன்ட்டு என்ன பண்ணுறது ஒரு டிவி நிகழ்ச்சினா வந்துருச்சு மக்கள் பார்வைக்கான்னு சொல்லிவிட்டு அதான் இதெல்லாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குங்க இதை போட்டுட்டு மேலே என்ன தரமாட்ட டெக்ஸ்ட்டை போடுறாங்க இந்த ஒரு கேள்விக்கான பதிலில் மட்டும் நிறைய பேர் கமல்ஹாசன் அவர்களுக்கு சப்போர்ட்டாக பதிவுகளை போடுறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ் தளத்தை விட்டுட்டு நாங்கள் போயிடுவோம் அப்படின்னு சில பேர் இப்போ கொதி செழ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் மக்களை இந்த கேள்வி உங்ககிட்டே கேட்டுடுறேன் இந்த ரெண்டு பேரில் உங்களோட ஃபேவரட் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க இந்த பதிலை போடுற கையோடு அப்படியே ஒரு தொகுப்பையும் பார்த்துருங்க கானா பாலானா இருக்கார்ல அவர் சார்ந்த ஒரு ட்விஸ்ட் ஒன்று இருக்குது அதை பொறுத்திருந்து பாருங்கள் அந்த ட்விஸ்ட் என்னென்னு சில நாட்களில் உங்களுக்கு ரிவியல் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கானா பாலானா இருக்கார்ல அவரை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க உண்மையிலேயே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் பிக்பாஸ் ஷோ இந்த ஷோவில் இப்போ வேர்ல்ட் கார்ட் என்ட்ரி மூலமாக உள்ளே வந்திருக்கவர் தான் நம்ம கானா பாலா அவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஷோ போயிட்டு இருந்தது ரூட் ஒன்றுங்க ஆனால் இதுக்கப்புறம் ஷோவோட ரூட்டே மொத்தமாக மாறி இருக்கு அதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் நம்ம பாலான அவர்கள் தான் நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கானா பாலா அவரோட நேமு ஃபேமிலியான அந்த நேமு ஆக்சுவலாக அது ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நேமுங்க இவருக்கு இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் நேமும் இருக்குது கானா குயில் பாலா கானா குயில் இல்லை கானா குயில் பாலா இவரோட இயற்பெயர் என்ன தெரியுமா பாலமுருகன் ஐம்பத்தி நான்கு வயசான நம்ம பாலமுருகன் என்கிற கானா பாலா அவர்கள் இந்த பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே வந்ததுமே அவரை பற்றி பல பேர் தேடி தேடி படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்னப்பா கானா பாலா அவர்களுக்கு ஆர்மியெலாம் அதிகமாக கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு அங்கங்கே ஃபேன் பேஜஸ்லாம் உருவாக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ ஒரு வேர்த்தான பர்சன் அப்படின்னு பல பேருக்கு சந்தேகமும் வந்திருக்கு உண்மையிலேயே வேர்த்தான பர்சன் தாங்க இவரை பற்றி நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்ல சொல்ல ஓ கானா பாலா அவர்களுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கான்னு நீங்களே புருவ அங்கே தூக்குவீங்க ரொம்ப வெல்த்தியான செட்டிலான குடும்பத்தில் பிறந்தவர்லாம் நம்ம கானா பாலா கிடையாது இவர் முதல்ல பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாவரவியல் இருக்கல அது சார்ந்து தான் அது கூடவே முதுகலை பட்டத்தையும் பெற்றுட்டாரு இதுக்கப்புறம் வக்கீல் எப்படி இருக்கல டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனு ஒரு பக்கம் தாவரவியலில் படித்து முடிக்கிறாரு அங்கே கிராஜுவேஷன் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்ச பிற்பாடு சட்டம் படிக்கிறாரு லிட்ரலாக இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் வரைக்கும் வக்கீலாக பணிபுரிகிறாரு பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் மாறி மாறி வாக்குவாதம் பண்ணுவாங்க அதுதான் அந்த ஷோவோட பாட்டுக்குள்ள டிஆர்பியாகவும் அமையும் ஆனால் வக்கீலோட வேலையை பார்த்தீங்கன்னா வாதங்கள் பண்ணுறது தான் அப்பேர் போடுற வக்கீலே பிக்பாஸ்க்குள்ளே என்ட்ரி கொடுத்துருக்காருன்னா இதுக்கப்புறம் எப்படி சூடு பிடிக்க போது பாருங்க நம்ம கானா பாலானாவை பொறுத்த வரைக்கும் காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த கானா பாட்டுக்காகவே தன்னை அர்ப்பணிச்ச ஒரு பர்சன் சொல்லலாங்க இந்த காலேஜ் பசங்களாம் கானா பாடுவாங்கள அதுவும் எங்கெங்கே எப்படி எப்படிலாம் தாளம் தட்டி பாடுவோம் கண்டிப்பாக அவங்க தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த வித்தலை கை தேர்ந்தவரும் நம்ம கானா பாலா ஆண்டுந்தான் அந்த டைமில் என்ன நடந்திருக்குன்னா மரண கானான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ஏரியாவில் ஒருத்தவங்க மறைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு கானா பாடுறது ஒரு சடங்காக அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த வகையில் ஒரு பெரிய மரண கானா சிங்கரும் நம்ம பாலா அண்ணன்தான் அந்த இறந்து போனவங்களோட புகழ்படுற மாதிரி அந்த மரண கானா அமைஞ்சிருக்கும் இல்லை என்ன ஒரு கஷ்டமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சா வீட்டுக்கு போயிட்டு கானா பாலா அவர்கள் மரண கானா பாட்டு வர்றாரா பாடிட்டு வர்ற அவரை அவர் வீட்டுக்குள்ள அனுமதி கிட்ட யோசிச்சிருக்காங்களா போயிட்டு எப்ப பார்த்தா சா வீட்டுல உட்காந்துட்டு வந்துட்டு இருக்க நீ தான் பேய் பிசாது வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு வந்துட்டு போறேன்னு ஆரம்ப கட்டத்துல பயந்துருக்காங்களா பல பேரும் யார் என்ன அசிங்கப்படுத்தினாலும் சரி எனக்கு பிடிச்சது கானா பாட்டு நான் அதுக்கு உயிர் கொடுக்க என்ன வேலைலாம் பண்ணுவேன்னு அந்த மனுஷன் அப்போ மட்டும் இல்லைங்க இப்போ வரைக்கும் அதை நிரூபிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவர் பாடின அந்த விஷயத்தை அப்போ சில பேர் அசிங்கமாக பார்த்தாங்க ஆனால் இப்போ ட்ரெண்ட் செட்டிங் சாங்ஸ் எடுத்துக்கினாலே ஃபுல்லாக கானா சாங்
ஏன்னா பிக் பாஸ் ஷோ அப்படின்றத தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லாரும் முக்கியமாக பார்க்குற ஒரு ஷோவாக மாறிடுச்சு நாடகங்கள் பார்த்து பழக்கப்பட்ட மக்களுக்காக இருக்கட்டும் படங்கள் பார்த்து பழக்கப்பட்ட நம்மள மாதிரி பசங்களாக கூட இருக்கட்டும் அவங்க மத்தியில் பிக் பாஸ் ஷோவை தொடர்ந்து பார்க்குறாங்க ஸோ இதன் மூலமாக எதனா ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் அது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக போய் சென்று அடையுன்றதுனால தான் கானா புகழ் எல்லாரையும் நோக்கி போகணும்ன்ட்டு நம்ம பாலானா அவர்கள் இந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சிருக்காரான் இந்த மனுஷன் பற்றி சொல்கிறதா இருந்தால் சம்பாரிக்கிற காசை பெருசாக சேர்த்து வச்சுட்டு இருக்கால் கிடையாதுங்க ஒரு வக்கீலாக பணியாட்டிட்டு இருக்கா சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளா ஒரு நாளைக்கு அந்த டைம்ல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய்ல இருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வரைக்கும் சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தாராம் அந்த டைம்லேயே சொல்றேன் இந்த வக்கீல் வேலையில ஒரு பார்த்த காசை விட இந்த கானா நிகழ்ச்சிகள் இருக்குல்ல பாடல் நிகழ்ச்சிகள் அங்க ஒரு சம்பாதிச்சதா அதிகம் ஒரு ஷோக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லிட்டரலா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்ல ஆரம்பிச்சு எண்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் சம்பாதிப்பாராம் அதுவும் இதுக்கெல்லாம் உச்சானியா பாத்தீங்கன்னா சினிமா பிரவேசம் மேற்கொண்டாரா சினிமா பாடல்களை பாட ஆரம்பிச்சாரா ஒரு பாடலுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அவரு சம்பாதிச்சிருக்காருங்க இவ்வளவு பன்முகத்தன்மை கொண்டு இவ்வளவு சம்பாதிக்கிற ஒரு மனுஷன் அவ்வளவு காசு சேர்த்து வச்சிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கலாம் ஆனா அவரை பொறுத்தவரைக்கும் அப்படிப்பட்ட பர்சன் கிடையாதா அவரோட அவசர தேவைக்காக மட்டும் இந்த பேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமே பத்தாயிரம் ரூபா வச்சுருப்பாராங்க நினச்சா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றபடி சம்பாதிக்கிறது எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து செலவு பண்ணிட்டே இருப்பாராம் தன்னை சார்ந்து அவங்களை சார்ந்து இவர் ஒரு வேர்ஸ்டல் பர்சனாலிட்டின்னு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது என்ன அடுத்த லெவலுக்கு இப்போ கொண்டு போகிற மாதிரி தகவலை சொல்கிறேன் இவர் எலெக்ஷனில் நின்றுருக்காருங்க கவுன்சில் எலெக்ஷன் உட்பட சொல்ல நின்றுருக்காரு மூன்று முறை போட்டி போட்டிருக்காரு பட் வெற்றியோட விளிம்புக்கு போயிட்டு தோல்வி அடைஞ்சாரு இவர் அடுத்த வர தேர்தலில் நிற்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா தான் அவர் தரப்பில் இருக்கவங்களும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அந்த தகவல் மட்டும் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அடுத்த தேர்தலை முன்னிட்டு ஒரு பரப்புரை களமாக கூட இந்த பிக் பாஸ் ஷோ அவருக்கு அமைஞ்சிருக்கலாம் இந்த பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ளே வராங்க அப்படின்னா அதிகபட்சம் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை ஃபாலோ பண்ணவங்களாக இருப்பாங்க ஆனால் இவரை பொறுத்த வரைக்கும் நிஜத்தில் எப்படி இருப்பாரோ அப்படி தான் சோழி இருந்துட்டுருக்காரு நிஜத்தில் எந்த அளவுக்கு யதார்த்தமாக வெடுக்க வெடுக்குன்னு பேசுவாரோ இதே தான் அந்த சோழி அவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு எல்லாத்தை தான் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எந்த ஸ்ட்ராட்டஜியும் கிடையாது நான் நானாக இருக்கேன் மக்கள் ஆதரவு தெரிவிச்சானா சந்தோஷம் அந்த மனநிலையில் தான் கானா பாலா அண்ணா பிறந்துட்டுருக்காரு ஸோ வெகுஜன மக்களோட ஏகோபித்த நாயகனாக இப்போ அவர் தாங்க வளம் வந்துகிட்டு இருக்காரு அந்த ஷோவில் இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களோ இல்லையோ அதுதான் உண்மை ஏன்னா ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிட்டாரு மக்களோடு இந்த கானா பாடல்கள் மூலமாகவே கானா பாலா அவர்கள் வென்றா கானாவே வெல்வதற்கு சமமாக தான் எல்லாரும் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நியாம்பா அவரை பற்றி இவ்வளோ தூரம் பேசுகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா மக்களை மகிழ்விக்கிற ஒரு கலைஞ அவரோட பாடல்களை கேட்டு நான் பல நேரம் வைபாகியிருக்கேன் அந்த அடிப்படையில் தான் பாலாளனை பற்றி இவ்வளோ தூரம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேங்க அவர் எவ்வளோ சினிமா பாடல்கள் பாடியிருந்தாலும் எனக்கு பர்சனல் ஃபேவரேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த எண்ணெய் இருந்தால் படத்தில் அஜித் சாரோட படம் தான் அதில் அதார் ஆதார் சாங் வரும் பாருங்க தலைவன் பண்ண சாங் தான் அது சூப்பராக இருக்கும் நம்ம பாலானோட பாடல்களை எனக்கு வைபை பெருசாக கொடுக்குற பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ஸோ எனக்கு பிடிச்ச பாடலை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச கானா பாலானோட பாடல்கள் எதுன்றத தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமாக இருக்கேன் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த முறை பிக் பாஸ் டைட்டில் யார் வின் பண்ணுவான்னு மக்களை நீங்கள் நினைக்கிறீங்க என்னோட சாய்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஆரம்பத்தில் சொல்லிட்டேன் உங்களோட சாய்ஸ் யார் வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களை மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்கேங்க ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்க அப்படியே நம்ம சேனலே நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கண்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிர